ഹലോ ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞാൻ നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അയച്ചു തരണം ഇൻസ്റ്റയുടെ എഫ് ബിയുടെയും സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ എന്താ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് പേരിത് ഈ സൈക്കിൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചോദിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ പിങ്ക് സൈക്കിളാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇപ്പോഴത്തെ സീസൺ ക്രിസ്മസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ കളേഴ്സിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ റെഡും ഗ്രീൻ കോമ്പോ ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ അതാ ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ക്രിസ്മസിൻ്റെ തീമിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ റണ്ണറും ടേബിൾ മാറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ബോൾസൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് തീമാവും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ വീട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് എന്തുമാത്രം ഡെക്കറേഷൻസാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാട്ടോ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കുക്കീസിൻ്റെ ഒരു ടിന്നാണ് ആ ടിന്ന് ഞാനൊരു റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ടിന്നിൻ്റെ നെക്കിലും ബോട്ടമിലും മോളുടെ പഴയ ഫ്രോക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ലേസ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് അതിലൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് കത്തി അടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ വേസ്റ്റ് കവർ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം ഞാൻ ഐ കാർഡിലിടാം അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കും ഇടാം അപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ വേണം ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂണ് ഗ്ലൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സ്പ്ലൂ ചേ മൂന്ന് സ്പൂണ് ഗ്ലൂവിന് മൂന്ന് സ്പൂൺ വാട്ടർ ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇതാണ് റേഷ്യോ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ടോട്ടൽ മൂന്ന് സീരീസ് വേണം ഫ്രണ്ട് വീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സി ഡി ബാക്ക് വീൽസിന് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളതിന് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരു സൈഡല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്ക് സൈഡ് ആരും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സി ഡിയിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ഒരു ലെയർ ഇട്ടു ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ കവർ ചെയ്യണം സി ഡീനെ അപ്പോൾ ഇതാ അടുത്ത ഒരു പീസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പയ്യ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോവും പിന്നെ സി ഡിയുടെ ഒരു സർഫസും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് അല്ലേ അപ്പം പയ്യ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സി ഡിയുടെ ബാക്ക് സൈഡും കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് വീലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡും കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ മുൻപൊരു ക്രാഫ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ അരി വെച്ചിട്ടൊരു ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്തില്ലേ അത് തന്നെ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം പിന്നെ ഐ കാർഡിലിടാം ഐ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരത്തില്ലേ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പൊയ്ക്കോളുവേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ആ മുൻപ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിങ്ക് സൈക്കിളിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ എല്ലാ സീരീസും കവർ ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കറിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതും ഈ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ പിങ
ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ആ ടെക്സ്ചർ കണ്ടില്ലേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി ഇനിയിപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂഗൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫെവിക്കോൾ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണേ ഈ ഗ്ലൂഗണ്ണ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ഷോപ്സിലെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ആമസോണിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കറണ്ടിൽ കുത്തുന്നതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് വാങ്ങുക അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇടുക കത്തിയാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ ഇനി ആ ഹോളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻഡിലാണ് നമ്മൾ സി ഡി വെക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സി ഡിയുടെ ഹോളിൽ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് നിൽക്കണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ നിൽക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ എക്സ്ട്രാ തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണേ അപ്പോൾ സി ഡി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ട് വീൽ പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇടുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാട് അങ്ങ് കയറ്റണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് വീൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഗ്ലൂഗൺ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് സീഡീസും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മുൻപിട്ടേക്കുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഷോപ്പിലും കിട്ടും അതുപോലെ ആമസോണിലെല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ ആമസോണിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ച് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീലും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് മേലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കിനെല്ലാം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാർക്ക് കോപ്പറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മെറ്റാലിക്ക് ഇവിടെ യു എ യിലുള്ളവർക്ക് ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ സ്റ്റേഷനറി ബുക്ക് ഷോപ്പ്സിലെല്ലാം കിട്ടും അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മുടെ ഷാർജയിലുള്ള ഹാപ്പി ഹോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പേൾ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സി ഡീസിലെല്ലാം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ടിഷ്യൂയിലുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഓവറായിട്ട് പോകത്തുമില്ല പക്ഷേ ആ ടെക്സ്ചറിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സി ഡീസിലും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളർ ബാസ്കറ്റിലും എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ടും ചെയ്യാം നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനിലൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിടാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സി ഡീസിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡിൽ തിക്കായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബോർഡർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അതുപോലെ എല്ലാ സി ഡീസിനും സൈഡിലൊന്ന് കൊടുക്കുക
അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചർ ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് അയച്ചു തരണം കുറേ പേര് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ എല്ലാം പിക്ചേഴ്സും ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും അയച്ച് തരണം അയച്ച് തരുന്ന പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ക്രിസ്മസിന് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഫി ടേബിൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേര് സബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ കത്തിയടി സഹിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റവുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും ടേക്ക് കെയർ